பெரும்பாலானோர் நினைக்கிற மாதிரி நம்மளோட எவாலியூஷன் சார்ட் வந்து லீனியராக கிடையாதுங்க குரங்கு மனித குரங்கு மனிதன் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இல்லவே இல்லை நம்ம ஹியூமன் எவாலியூஷன் ட்ரீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அதாவது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல பிரான்ச்சஸ்களை உள்ளடக்கி ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் நம்ம எவாலியூஷன் சார்ட் வந்து இருக்கும் அதுவும் நமக்கு கிடைத்த ஃபாசில் எவிடன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சார்ட்டை உருவாக்கப்பட்டதுங்க அதனால் இதில் ஏதோ ஒரு பரிமாண வளர்ச்சி வந்து விடுபட வாய்ப்புள்ளது அந்த மாதிரி விடுபட வாய்ப்புள்ள ஒரு பரிமாணத்தை விளக்குவது தான் அக்வாட்டிக் ஏட் திங்கி அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன தான் நம்ம டிஎன்ஏ வந்து சிம்பன்சியோட தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மேட்ச் ஆனாலுமே நமக்கும் அதுக்கும் நிறைய நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது மனிதன் வந்து ஓவர் நைட்டில் சிம்பன்சியிலேருந்து மனிதனாக உருவாகல பல பரிமாணங்களை கடந்து தான் உருவானாங்க இந்த மாதிரி பல பரிமாண வளர்ச்சி கடக்கும் சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு பரிமாணத்தில் நமது மூதாதை வந்து பகுதி நீர்வாழ் உயிரினமாக இருந்து மீண்டும் நிலத்திற்கு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்குங்க அப்படின்னு தான் அக்வாட்டிக் ஏப் தீர்வில் சொல்கிறாங்க இதை நிரூபிக்கும் விதமாக அவங்க பல ஆதாரங்களை முன்வைக்கிறாங்க இதில் முதல் ஆதாரம் என்ன அப்படின்னா குரங்குகள் மற்றும் மனித குரங்குகளிலும் காணப்படும் அடர்த்தியான மொழி அதாவது ஃபர் இது வந்து மனிதனிடத்தில் காணப்படுவதில்லை அதற்கு மாறாக மனிதன்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா அக்வாட்டிக் மெமல்ஸ் ஆகிய திமிங்களும் மற்றும் டால்ஃபின்களிடம் இருக்கும் திக் லேயரான ஃபேட் அதாவது பிளப்பர் வந்து காணப்படும் மனிதனோட மூளை வந்து ஏன் வந்து மனித குரங்கை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு பெரியதாக இருக்கு இதற்கு அதில் சொல்லக்கூடிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நீர் சூழ்ந்த உலகில் அதிகமாக ஒமேகா த்ரீ உணவை உட்கொண்ட காரணத்தினால் தான் நமது மூளை வந்து மனித குரங்கை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு பெரியதாக இருக்கு அப்படின்னு அங்கே முன்வைக்கிறாங்க இந்த ஆதாரம் மேலும் நமது நெருங்கிய சொந்தக்காரங்களான குரங்கு மற்றும் மனித குரங்குகளிடம் காணப்படாத அரிய ஒரு விஷயம் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கு அதுதான் வேர்வை இது போல பல ஆதாரங்களை இவங்க ஒரு கேள்வியாகவே கேட்குறாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆந்த்ராபாலஜிஸ்ட் மானுட உயிரியலாளர்கள் வந்து இதற்கான சரியான பதிலை இதுவரை கொடுக்கவே இல்லை ஏன் மனிதனுக்கு மட்டும் தண்டுவிடம் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக திமிங்களும் மற்றும் டால்ஃபின்களிடம் இருப்பது போல் இருக்கிறது ஏன் மனிதனுக்கு மட்டும் நீர் ரொம்ப பிடிக்கிறது அதில் ஆனந்தமாய் விளையாடுகிறான் ஏன் மனிதனால் மட்டும் நீரில் மூச்சை நீண்ட நேரம் அடக்க முடிகிறது மனிதன் வந்து நீரில் மூச்சு அடைக்கிற ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் அடைக்கிருக்காங்க அப்படின்னு கின்னஸ் வேல் ரெக்கார்டில் சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்றும் கூட நமது குமுறையில் முத்து குளிப்பவர்கள் அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் மூச்சை அடக்குவார்கள் இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நமது மூதாதை வந்து பகுதி நீர்வாழ் உயிரினமாக இருந்திருப்பாங்களோ அப்படின்ற ஐயம் நமக்குள் எழதான் செய்கிறது ஆனால் இங்கே வைக்கக்கூடிய கேள்விக்கு சரியான பதிலை தராத மனோட வேளாளர்கள் வந்து இதை வந்து ஒரே வார்த்தையில் சூடோ சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிருக்காங்க மேலும் மனித குரங்கு ஏன் இரண்டு கால்களில் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதற்கு வந்து டார்மின் தீர்வு படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சவானா கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரமரமாக தாரை கொண்டிருந்த மனித குரங்கு வந்து பல தட்பவெப்ப காரணங்களினால் மரத்தை விட்டு அது வந்து உணவை தேடி வேறு இடத்திற்கு இடம்பெயர தொடங்கியது இதன் காரணமாக அது வந்து புல்வெளியை கடந்து சென்றதுங்க இதனால் படிப்படியாக நான்கு கால்களிலிருந்து இரண்டு கால்களில் நடக்க ஆரம்பித்தது அப்படின்னு அந்த தீர்வில் சொல்கிறாங்க இது வந்து பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்தது இது வந்து ஒரு தீரியாக தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுவே இந்த அக்வாட்டிக் ஏப் தீர்வில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குரங்கு மற்றும் மனித குரங்கு வந்து தண்ணியில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா அது வந்து நான்கு கால்களிலிருந்து இரண்டு கால்களுக்கு மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நிரூபிக்கும் விதமாக இன்றும் கூட குரங்கு மற்றும் மனித குரங்கு வந்து நீரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காலில் தான் நடக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது லாஜிக்காக தானே இருக்குது இது ஏன் சூட சென்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்க தான் தோன்றுகிறது இந்த தேரியை முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அலஸ்டர் ஹேடி அவர்கள் தான் வந்து உலகத்திற்கு தெரிவித்தார் இவர் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஆள் கிடையாது மெரைன் பயாலஜிஸ்ட் மெரைன் எக்கோ சிஸ்டம் எக்ஸ்பர்ட் மற்றும் கடல்வாழ் பால்வெட்டிகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணவர் அதாவது திமிங்கலத்தை பற்றி நன்கு அறிந்தவர் இவர் சொன்ன இந்த அக்வாட்டிக் ஏற்ப பனிரெண்டு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வந்து நியூ சயின்டிஸ்ட் அப்படின்ற புக்கில் வெளியிட்டிருக்காங்க ஆனால் இதை வந்து பெரும்பாலான அறிவியல் உலகம் இதை கண்டு கொள்ளவே இல்லை அதனால் அதுக்கப்புறம் இந்த தீரியை பற்றி அவர் பேசவே இல்லை இவர் பேசலைனாலும் சிலர் வந்து இந்த அக்வாட்டிக் ஏப் தேரியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் குறிப்பிடும்படியாக ஒரே ஒருத்தர் வந்து இந்த அக்வாட்டிக் ஏப் தேரியை உலகுக்கு சொல்கிறதுக்கு
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டிசன்ஸ் ஆஃப் உமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு த அக்வாட்டிக் கேப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு த ஸ்காஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு த டிசன்ஸ் ஆஃப் சைல்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு த அக்வாட்டிக் கேப் ஹைப்போதிசிஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு த நேக்கட் டிராவனிஸ்ட் இந்த மாதிரி பல புத்தகங்களை அவங்க எழுதிக்கிறாங்க இவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிடையாது ஒரு ரைட்டர் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இவர் கேட்ட அத்தனை கேள்விக்கும் இந்த அறிவியல் உலகம் வந்து பதில் வைக்கவே இல்லை அடி மேல் அடி வைத்தால் அம்மையும் நகரும் இந்த பழமொழி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ வேணுமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தீர்வோட தாக்கத்தை மக்களிடமும் பல சயின்டிஸ்ட்களிடமும் கொண்டு சென்றார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை உணர ஆரம்பித்து ஒருவேளை இதில் உண்மை இருக்கோ இங்கே என்ன தான் சொல்கிறாங்க இதை பார்த்தா சூடோ சயின்ஸ் மாதிரி ஒன்றும் தெரியலையே இங்கே லாஜிக்காக தானே பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பல பேர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருந்த கட்டத்தில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அனிமல் பிளானட்டில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி விட்டாங்க ஆக்சுவலாக அது டாக்குமெண்ட்ரியே கிடையாது மாக்குமெண்ட்ரி அப்படின்னு பல முன்னணி பத்திரிகைகள் வந்து எழுதியிருக்காங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரி பேர் என்னென்னா த அக்வாட்டிக் கேப் தியரி மெர்மை பாடி ஃபவுண்ட் அப்படின்றது தான் டைட்டில் இந்த அக்வாட்டிக் கேப் தியரியில் என்றைக்குமே மெர்மைச்சு பற்றி அவங்க சொன்னதே கிடையாது நம் மனிதனோட மூதாதையர் வந்து ஒரு பகுதி நீர்வாழ் உயிரினமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த அக்வாட்டிக் கேப் தியரி மெர்மேட் த பாடி ஃபோண்ட் அப்படின்ற இந்த அனிமல் பிளானட்டோட இந்த டாக்குமெண்ட்ரியால் இது வந்து உலக மக்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி போய் சேர்ந்துருச்சு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் தான் நடிச்சிருக்காங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ரை பார்த்தா உண்மையாலுமே இப்படி இருக்கோ அப்படின்ற மாதிரியே தான் தோணும் ஆனால் உண்மையாலும் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி வந்து ஒரு மோக்கு மண்டி தான் யாருக்கு தெரியும் ஒருவேளை இந்த அக்வாட்டிக் கேப் தியரியை பற்றி இனிமேல் யாருமே வாயை திறக்கக்கூடாது திறக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து வாயை மூடுறதுக்காக கூட இந்த டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அக்வாட்டிக் கேப் தியரியில் கூறிய அனைத்துக்கு பின்னாலும் ஒரு அறிவியல் காரணம் கட்டாயம் இருக்குங்க அதனால் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் அதாவது மானுடவியலாளர்கள் மட்டும் சயின்டிஸ்ட் வந்து இதை மேலோட்டமாக பார்த்து சூடர் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாமல் இதில் இருக்கும் உண்மைத்தன்மையை ஆராய வேண்டும் மீண்டும் இன்னொரு நாள் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்